Aikaisemmin politiikassa ollaan kokoonnuttu toreille, tavattu ihmisiä, kerrottu sitä meidän viestiä. Ja nyt ihmiset on siellä torien lisäksi sosiaalisessa mediassa, missä me voidaan kokoontua joka päivä. Sosiaalisen median perusajatushan on se, että ollaan vuorovaikutteisia. Ja Underhoodin kautta me ollaan nyt niin kuin saatu mittari, millä me ihan konkreettisesti nähdään, että kuinka paljon me vastataan. Ja jos ei se ole sillä tasolla, mitä me haluttaisiin sen olevan, niin me pystytään helposti petraamaan. Ja me pystytään samalla myös näkemään tulokset siitä, että hei, nyt me ollaan skarpattu ja nyt me ollaan vastattu ihmiselle niin kuin meidän pitäisikin. Ja se on itse asiassa ihan mun mielestä demokratia teko, että joku saa meidät vastaamaan paljon aktiivisemmin kuin me ollaan aikaisemmin vastattu. Se ei ole kyse siitä, että me ei olla haluttu vastata, vaan siitä, että nyt meillä on semmoinen kannustin ja mittari, millä me oikeasti nähdään se tulos. Esimerkiksi kehysriihen aikaa me pystyttiin jo tosi tarkasti katsoa, että miten meillä meni. Ja siinä meillä meni tosi hyvin ja oltiin tosi tyytyväisiä, että meillä oli mittari, mistä katsoa. Underhoodin kautta me ollaan pystytty katsoa, miten me pärjätään meidän kanssapuolueisiin. Ja sitten toisaalta me pystytään sparrata meidän kansanedustajia ja poliitikkoja, että miten heillä menee. Kansanedustajat saattaa miettiä, että pitääkö minun olla koko ajan taistelemassa Twitterissä tai Facebookissa. No ei välttämättä, kunhan se niinku laatu on sen määrän edellä. Sä voit jakaa sen, että hei nyt mä syön suomalaista ruokaa. Ja siinä on jo se tavallaan poliittinen viesti samalla, että sä kerrot jostain tosi arkipäiväisestä ja melkein henkilökohtaisestakin. Suomessa kuitenkin kiinnostaa etupäässä se ihminen, eikä pelkästään se niin kuin, mitä keskusta sanoo.